Formaður alls er nefndar Alþingis vill að dómsmálar á þeirra fáið tæki til að losa sig við óhæfa embættismenn. Ósæmilegur teksti í sameginlegum prentara var til þess að upp úr sauð innan lögreglunar á Suðurnissjum. Forsætisráður hefur ákveðið að næstu Alþingiskostningar fari fram 25. september 2021 þegar mánuður er eftir af kjörtímabilinu. Hún segir kostningar að hausti góðan valkost út frá veðri, færð og fjárlagagerð. Tugir eru í sóttbí eftir að tvö innalandsmitt greindust í gær. Sóttvarnalækni segir að hvorugur þeirra sem greindist hafi verið í útlöndum og að smitin tvö séu ekki talin tengjast. Uppruni smitana hefur ekki verið rakin. Bandarísk þingkona var kölluð brjáluð, hættuleg og ógeðslega karlkinn starfsfélaga sínum fyrir framann fjölmiðla. Þingkonan sagði í þrömu ræðu á þingjörn að slíkt gæfi færi á að allar konur væru kallaði slíkum nefnum. Íbúaráði miðborgarina var ekki gerst við aðvart um úti tónleika rauð við laugaveg. Húsegandi hefur kvartað til borgarina sem vísar ábyrðin yfir á tónleika haldara. Komið sæl. Ósæmilegu teksti sem lögreglustjóri prentaði út í sameginlegum prentar á lögreglustöðinni var til þess að upp úr sauð hjá lögreglun á Suðurinni sem í byrjun mæ. Þetta herma heimildir fréttastofu. Formaður allsærjanandar Alþingi segir augljóst að dómsmálar á þeirra þurfið að fá tæki til að losa sig við óhæfa embættismenn. Áslega Örna Sigurbjörstóttir dómsmálar á þeirra segir að í ráðunetinu séu til meðferðar starfsmannamál sem tengjast embætti lögreglustjórins á Suðurinnesjum. Unnið sé að laust málsins þannig að nöðsynlegri starfsemi embættisins verði áfram sinnt með eðlilegum hætti. Áslegvarna tjáur sig á öðru leiti ekki um þetta á meðan málin eru enn til meðferðar í ráðunetinu. Dómsmólar á þeirra hefur samkvæmt heimildum fréttastofi lagt til við Ólaf Helga Kjartansson, lögruglustjóra og Suðunessum, að hann hætti störfum sem lögruglustjóri. Við því hefur hann ekki orðið. Mikil ólga ríkir innan embættisins og hafa tveir starfsmenn kvartað undan framgöngu lögruglustjórans og aðrir tveir undan einelti af hálfu tvekja yfirmanna embættisins. Samkvæmt heimildum fréttastofu sauð upp úr hjá embættin í byrjun mæ eftir að lögruglustjórinn prentaði út klúran teksta í miðlægum prentara á lögruglustöðinu við brekkustíg í Njarðvík. Textin virðist hafa verið hluti af lengra skæli en pappirinn í prentaranum hafi klárast áður en hann lauk við að prenta. Textin byrtist í næsta starfsmanni sem hlóð prentaran og var fljótlega á flestra vitorði á stöðinni. Skömmu síðar barst trúnaðu manni erindi frá starfsmanni sem taldi póst lögruglustjórans með öllu óviðeigandi og sérstaklega tölvubúnaður embættisins væri notaður til að skrifa eða prenta slíkan teksta. Erindi starfsmannsins hafnaði síðan í dómsmálaráðunitum. Fréttastofa hefur líka heimildir fyrir því að lögruglustjórinn eigi til að hafa fataskipti fyrir opnum tjöldum og skrifstofu sinni og hafi þannig sært blíðunakend starfshúks. Ólafur Helgi Kjartansson kvæðst ekki kannast við máli þegar fréttastofa barða undir hann. Hann sagðist ekkert hafa um það að segja. Páll Magnússon, formaður allsýrarnefndar Alþingi, segir það óbóðlegt að ítrekað kom upp illdeilur innan lögreglu embættana. Hann telur augljóst að breyta þurfi við hæfniskröfum svo hægt sé að ráða fólk með lámarsgetu í mannlegum samskiptum. Og það er mér finnst það líka algjörlega augljóst að, að, að ráð þeirra verður að hafa í hendi sér á hverjum tíma eitthvað tæki og tól til að losa sig einfaldlega við óhæfa embættismenn. Ekki síst þegar það er um að ræða í, í, í hérna, yfirstjórn lögreglunar það sem tröstið er svona mikilvægt. Páll segir að ef ráð þeirra gangi ekki eftir í sjálfur kunni allsýrarnefnda eiga frumkvæða því sjálf að færa honum tæki til að segja upp lögreglustjórum. Þetta er óbóðlegt eins og þetta hefur verið hér síðast ár. Forsættisráður hefur ákveðið að næstu alþingiskostningar fari fram 25. september 2021. Hún segir veður og færð á samt fjárlagagerð við að þingst við þá ákverðun. Kostningar að hausti séu ekki síðri valkostur en kostningar að vori. Með þessari ákverðun sé verið að stytta núverandi kjörtímabilum eitt mánuð. Alþingiskostningar fóru síðast fram hér á landi 28. oktober 2017. Það var ári eftir alþingiskostningar sem fóru fram 29. oktober 2016. Í janúar 2017 mynduðu sjálfstæðisflokkur viðreist og björt framtíð ríkistjórn en upp úr því samstarfi slitnaði í september sama ár og því var bóða til kostninga eins og áður segir 28. oktober. Mánuði síðar mynduðu vinstur græn sjálfstæðisflokkur og framsókn ríkistjórn. Mikil reikistefna hefur verið um hvenær alþingiskostningar muni fara fram á næsta ári. Ég hef ákveðið að stefna kjördegi 25. september 2021 sem er þá síðasti lögadagur í september. Af hverju velur þú þessa dagsendingu en ekki að vori? 
Já, ég tel að kostningar að hausti séu í raun og veru alls ekki síðri valkostur en kostningar að vori. Ég tel til að mynda þegar við horfum á breytt umhverju fjárlagagerðar með lögum um opinber fjármál og aukinni áhersla langtíma sjóna með í fjárlagagerð, þá sé það ekkit sem kalla á það að kostningar séu að vori. Þá hafi veður og færð áhrif og Katrín leggur áhersla á að kjörtímabilið sé fjögur ár og með þessu sé verið að stytta það um eitt mánuð. Þá hafi COVID-tímabilið áhrif því mörg mál hafi frestast vegna þess. Ég kynnt þessa ákvörðu fyrir ráðherum í ríkistjótn og, og það er bara samstaða og einhugur um hana. Ég hef sömuleiðis haft samráð við forseta lífveldisins og síðan hef ég heyrt í formanum flokka og kynnt þeim þessa ákvörðu. Formenn stjórnar anstöðu flokkana höfðu áður líst yfir þeim vilja sínum að kosið yrði að vori. Forsætisráðherra gerir ráð fyrir að þing verði rofið um miðjan ágúst 2021 og þá verði farið í kostningabaróttu. Það þýður að þing verði ekki sett annan þriðudag í september 2021 eins og lög gera ráð fyrir. Í ár kemur þing næst saman til fundar 27. ágúst og þá verður svo kallar þing stuppur eins og samið var um í júni. Nýtt þing sem telst 151. löggjafar þing verður síðan sett 5. daginn 1. oktober næstkomandi. Tvö innanlandsmitt greindust í gæðu fyrstu síðan í byrjun í júli. Enn hefur ekki tekist að reykja uppruna smittana en hvorugur hafði verið í útlöndum. Tveir karlmenn á 20- og 30- aldri greindust með kóronuveruna í gær. Þeir fóru báðir í sínatöku vegna einkenna og eru nú í einangrun. Ekki er talið að smittin tengist með neinum hætti. Það er bara verið að reyna að reykja þetta og sjá hugsanlega hvaðan þessi smitt geta komið og við munum líka gera rannsóknar á veirunni til að sjá hvaðan þessi veira gæti hafa verið að koma. Verið er að leggja loka hönd á smittrakningu, að sögn yfirmann smittrakninga teymis almannavarna. Þá hafa verið tekin síni úr einstaklingum sem eru með einkenni veirunar og voru í tengslum við mennina. Hvorugur hafði verið í útlöndum. Annar hefur tengsl við útlendinga sem komið til landsins fyrir nokkrum dögum, innan við tíu er í sóttkví í tengslum við það smitt. Hinn tók þátt í frjálsítróttamóti í Hafnafyrði síðustu helgi og er á þriðja tug þáttakanda á aðstandenda í sóttkví vegna þess. Rúmlega 200 voru skráðu til leiks á mótinu, þar af keppendur frá færreum sem ekki voru metnir í áhættuhópi. Þeir sem sóttu móti eru beðnir um að gæta varúðar og huga sérstaklega að einstaklingsbundnum smittvörnum. Annað stórt frjálsíþróttamót verður á akureyri um helgina. Þetta sýnir bara það að öll svona mót og mannfagnaðir þar sem að fólk er að koma saman er að er ákveðin áhætta fólkin í því og við höfum alltaf verið að benda það og nú náttúrulega vitum við ekki að þessari stundu hvort að frekari smitt hafi átt sér stað En þetta er svona áhættu þáttur. Þetta eru fyrstu innanlandsmittin frá byrjun júli þegar ellefu grindust með veiruna í tveimur hópsíkingum. Uppruna þeirra smitta mátti reyki til einstaklinga sem höfðu dvalið erlendis. Ekki er víst að hægt verði að greina uppruna þessara smitta. Þetta kemur ekkert á óvart. Við vitum að þetta á eftir að koma upp. Við erum í startholunum og þá erum að gera að grípa til þeirra aðgera sem við höfum verið að nota til þessa með góðum árangri, það er að segja reykja smitt og setja fólki sóttkví og svo fram eins og við munum nota það áfram. Er þetta áhyggju efni? Já og nei, auðvitað hefði maður vilja ekki sjá nein svona tilfelli en þetta er það sem við búumst við og við munum sjá svona aftur alveg örugglega í náunni framtíð. Karl Kins þingmaður á Bandaríkjaþingi kallaði kvenkins kollega sinn brjálaða ógeðslega og það hann að verri nöfnum. Þingkona sagði í tilfinningaþrunginni ræðu að talsmáttin gæfi færi á nýðrandi talsmáta gagvart konum almennt. Þingmaðurinn hefur byggðist afsökunar þó hann neyti að hafa viðhaft þessi orð. Alexandria Ocasio-Cortez er þingmaður demokrata fyrir New York. Hún steg óvænt í pontu í fulltrúadeldinni til að lýsa hegðun Ted Yoho þingmanns republikana í Flórída gagvart sér þegar þau gengu saman upp tröppurnar að þingusinu. Representative Yoho put his finger in my face. He called me disgusting. He called me crazy. He called me out of my mind. Um, and he called me dangerous. In front of reporters, Representative Yoho called me, and I quote, a fucking bitch. Slíkt orðfæri bendist líka að öðrum konum í landinu. Kortes sagði vandamálið vera að þetta var ekki nýtt, heldur hluti af menningu sem leifði ljótt orðbræð gagvart konum. What Mr. Yoho did was give permission to other men to do that to his daughters. He gave, in using that language, in front of the press, he gave permission to use that language against his wife his daughters, women in his community, and I am here to stand up to say that is not acceptable.
Ted Joho sagði ástæðuna fyrir viðbröðum sínum vera fullyrðingu Cortes um að fátækt væri ástæðan fyrir fjölgun glæfa í New York. I rise to apologize for the abrupt manner of the conversation I had with my colleague from New York. The offensive name calling uh, words attributed to me by the press were never spoken to my colleagues and if they were construed that way I apologize for their misunderstanding. Aðrar þingkonur hafa gagnrýnt Joho fyrir að smeyjast undan ábyrð varðandi orð sín. Fjöldi manns kom í dag til bæna í ISF Sofíukirkin í Istanbúl en hún varð í dag bænastaður múslima í fyrsta sinni í 86 ár. Beikingi var reist fyrir tæpum 1500 árum, var kirkja á tímum Ottomanveldisins en varð morska eftir að það veldi fjöldum miðja 15. öld. Henni var svo breytt í safn árið 1934. Erdogan fórsetti Tyrklands tilkindi fyrr í þessu mánuði að gera eftir bygginguna aftur að morsku og var svo ákvörðum við að gagrind meðan annars að páfa og rússnesku rétthúnaðakirkinni. Mikið fjölmenni var í bænahaldin í dag og þeir sem komist ekki inn báðust fyrir utan bygginguna. Ásakanni ganga á víxl milli ráðavanna í Kína og Bandaríkjanum um að ógna hagsmönum hvort sem sig. Utanríkisráðara Bandaríkjana segir aðtafnir kynverja hafa kostað miljónir starfa þar í landi. Fjórir kynverja hafa verið kærðir fyrir að beita legum til að fá dvalalef í Bandaríkjanum. Kínversk stjórnvöld kröfðust þess í morgun að bandarísku ræðismann skrifstofun í Shengdu erði lokað. Þetta eru viðbröð við kröfu Bandaríkjamanna um að loka ræðiskrifstofu Kína í Houston sem er tilkomin vegna ásakana um að kínverskir njósnarar hafi stólið rannsóknum meðalannas í tengslum við bóluefni fyrir COVID-19. Kínverjar komið í morgun með ásakanir á móti. Hann sakaði Mike Pompeo utarikisáðra bandaregjana jafnframtum að fara með lýgar en hann hafði í ræðu kvöldið áður ekkert skafið af ásökunum gagar Kína. China ripped off our prized intellectual property and trade so it gets causing millions of jobs all across America. It sucks supply chains away from America and then added a widget made of slave labor. Það að þessi skrifstofa sé valin er engin tilviljun. Hún hefur nýst bandaríkjónum til að fá upplýsingar um Tíbet sem hefur lengi barist fyrir sjálfstæði frá Kína. Þá er borgin og nágreini hennar mikilvægt markaðsvæði fyrir bandaríkin. Fjórir kínverjar hafa verið kærðir fyrir að ljúga um tengst sín við kínverska herinn til að fá dvalarleifi í bandaríkjónum. Þrýr þeirra hafa verið handteknir eins og fjórði, líffræðingurinn Tang Juan, er talin vera í felum á kínversku ræðismannskrifstofunni í San Francisco. Veðrið lék við höfuborgarbúa í dagan. Sömu sögu var ekki að segja fyrir norðan þar sem hitatölu voru óvinni lágar fyrir þennan ástíma. En Sólveig Klara Ragnarsdóttir, fréttamaður, hún er úti í blíðinni, ekki satt? Jú, það hefur ekki verið þetta kvarta undan verðinu hér á höfuborgarsvæðan í dag og svo sem ekki í allt sumar. En það hafa ekki allir verið jafn hefnir á Norrland í dag fóru hitatölur til að mynda ekki mikið yfir fimmgráðunar og ymsir landslutar eru þau illa fyrir barðinu á slæmri, hálgerðri haustlæði í síðustu viku. Hjá mér er Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur. Hrafn, er þetta ekki óvinnulegt fyrir þennan ástíma? Jú, þetta eru óvinnulegt dagar og þessi Júlídagur er sérstaklega óvinnilegur, það er svona sérlega kalt loft yfir landinu núna og svona kalt loft er það sjálfgætt og það er svona hugsanlega kannski á 5, 6, 7 ára fresti sem við sjáum svona kaldan júlídag en það er náttúrulega allt í lagi hér í sólinni náttúrulega það sem hann er nýtu við en hérna það verður, sko við erum í þannig stöðu að það er svona þrálútur kuldapóttur yfir landinu búið að vera núna í undarfærna vikur í júli. Júnímanu var nokkuð góður en svona hætti farið að halla undarfæti núna svolítið hjá okkur. En staðan er svo að það verður áfram þessi kuldapóldur þannig að það verður læðagangur, það verður svolítið vætið tíð þó að skáni svolítið núna eftir helgina aðeins um tímabendið. Núna er stór ferðahelgi framundan eins og svo sem allar helgar í sumar. Hvert á maður að fara til að elta veðrið? Það er svolítið leiðilið norðastana, svolítið stíf núna um helgina, þannig að það þarf að líka passa sig á því að það verði svona kvíðátt við fjöll, sérstiklega sunnan til á Snæfisnesi og Öröfessveit og svona, þannig að fólk þarf að fylgjast með því þegar það er að ferðast um á húsbílum og svoleiðis, en það er svona skástaveðri hér suðvestan lands, má segja, en það verður áfram frekar svalt fyrir norðan.
Takk fyrir þetta hrafn og Íslendingar hafa verið ansi dúlegir af ferðast innanlands í sumar og hafa verið mikið á flakki. Nú er föstu dagur og stór ferðahelgi framundan og Haukur Hólm fréttamaður er á Vesturlandsvegi. Haukur, er umferð farin að þyngjast? Já, hún er ekkit rosalega mikið akkurat eins og er en hún er nokkuð stöðug en ég geri nú ráð fyrir að hún hafi verið tölvert meiri fyrir í dag eða hvað hörður? Já, já, bara strax upp úr hátegi að þá þá fór að þéttast umferðin út úr bænum. Mjög mikil, mjög mikil umferð búin að vera í allan dag. Það er svona aðeins að minka núna en við gerum ráð fyrir að verði alveg traffík í út úr bænum í allan dag og fram á kvöld. Nú eru Íslendingar að ferðast kannski sem aldrei fyrr út af ástandinu og margir eru þetta með alls konar ferðavagna, stór hjólís og annað en það þarf vantalega að passa það svolítið. Já, já, það er, þú veist, það þarf að huga að veðurspánni er rosalega kvast Þá er náttúrulega ekki mjög snýðu þetta að vera á ferðinni. Verðum við eitthvað nálega tíð núna? Já, það er búið að vera ansi kvast hérna á kjallinnissinu og líka upp á Sjöðlunars vegi í dag. Og það er alveg svona alveg á mörkunum að þetta, en þetta hefur gengið stórstilsalaust. Ég verð nú að hæla löndum mínum en þeir eru búin að standa sig ákvæðlega vel í umferðinni í dag. En þið ætlið að standa vaktina og fylgja skrætt með? Já, já, við verðum upp á vefunum alveg hreint all og kannski sérstök áhersla eins og þessi helgi svo eru þetta verslun helgi næst sem á náttúrulega allt byrja alveg? Já, já, þá verður náttúrulega alveg heilmikil umferð og við verðum upp á vegunum og fylgjast með og hún vilja náttúrulega bara brýna fyrir landanum að, á veist, að fram og rakstur og hraðakstur hann borgar sig ekki, sko. Og hafa atiklin í legi? Já, hafa atiklin í legi og ekki kæra ölvaður og ekki undir áhrifum fínn eða það. Þá gengur þetta? Þá gengur þetta fínt. Takk fyrir það ferðahelgi, þessi mikla ferðahelgi verður nú áfallalaus. Takk hérlega fyrir það Haukur Hólm, við vonum það líka. Haukur Hólm og Sólveig Klara Ragnarsdóttir, við ætlum að halda okkur í höfuðborginni. Því engar tilkynningar bárust í búum um út í tónleika rauð í miðborginni í sumar. Sviðstjóri hjá Reykja Haukur Borg segir það standa upp á tónleika haldaran að láta vita. Þó svo borgin styrki og skipulegi viðburði byr hún ekki ábyrða á samráðsi haft Húseigandi við laugavegu og kvarta til Reykjavíkaborgar yfir því hafa ekki verið látin vita á tónleikar öll Secret Solstis sem skipulóðið rétt við íbúð hans. Fyrstu tónleikarnir voru fyrstu helgi mánaðarins. Þeir verða allar helgar fram í ágúst. Benóni hefur búið í áratugi miðbæ Reykjavíkur. Hann segir sjálki eftir að borgin sendi tilkynningar til íbúa. Það er ekki til að bara okkur sérstaklega við, sko, gottu hátjöð með að stóru viðburðum með einu þess að það er Það eru tónleikahaldrarnir sem ber ábyrð á tónleikunum, við borginn er ekki að halda tónleikana en við ætlumst vissilega til þess að allir fara eftir þeim reglunum sem borginn hefur sett. Þetta ætlum við ekki verið að rætti íbúa ráðunni eða við þeim ekki fengin einnar tilkynningar til okkar. En sem sagt, borginn ber enga ábyrð, þetta er náttúrulega viðburð sem er svona á vegum borgarinna og hann er fjármagnar og það er styrtur á borginni. Já, borginn ber vissilega ábyrð því að setja reglur um umgengni um miðborgina og þetta borgina alla og hafa það takmörk og fleira. En svo ætlast hún að þetta til þess að þeir sem eru með viðburði eða tónleikahald fara eftir þeim reglum. Það er nú svona bara almennt líka ætlast til þess að bara fólk beiti bara almennir dóngrind. Svona bara eins og þegar maður sjálfur með parti í sínu heimahúsi að láta aðra í stegjöðganginum vita. Þannig að þetta er auðvitað bara... Það er endalega sáfað í miðborgina. Já, það er hérna, það er bara frábært. Húseigandinn kvartaði einnig undan tónleikum í bakarði húsins þar sem innheimtur var aðgangseyrir. Hefur borgin eitthvað aðhafst út af því? Ekkit svona formlega, við reyndar vísað erindum til heilbreiðs eftirlitsins sem þá kanna hvort að þarna hafi verið eitthvað stilt og hátt með þau mörg sem leið þeirru. Sangvæmt upplýsingu frá heilbreiðs eftirliti Reykjavíkur er mjög erfitt að meta hávaða eftir að aðbyrður er liðin. Tími viltra sveppa í náttúrunni runnin upp. Sveppa tínsla nýttur sífellt meiri vinsalda hér á landi. Greina þar sveppi gaumkefilega til að ganga skugga um að þeir séu ætir. Á Íslandi eru þekktar meira en þúsund tegundir af sveppum. Um 20 til 30 þeirra telst óhætt að nýta til matargerðar. Sveppir reyða sig á rótarkerfi trjáa í uppvextunum og finnast í gjarnan í skólendi. Fæst hefur í vöxt að fólk leiti að góðum matsveppum í náttúrunni. Raunverulega tryggsið er að bara þekkja eina tegund til að byrja með. Svo bætir maður annar í við, kannski árið eftir. Svo er maður kannski komið fjórar og þá maður hann ansi góður. Ég held að ég safnið yfirleitt svona tveimur sjálf. Norðanlands finnast meira af lerkisveppum 
en í grend við höfuborgarsvæðið er fyrirsveppur algengari. Kúalupa er síðan að finna um allt land. Hann vex gjarnan í grend við byrki. Sveppurnir eru bráðmeiri en hefðbundnir raktaðir sveppir. Og síðan má kannski segja að sé svona, ég veit ég hvað þeir segja, vilt bragð af þessum sveppum en þetta fer eftir tegundum og svo verðum að náttúrulega ná góðu efni, sko hráefni. Það þarf að vera ferskt og gott þegar maður nær því. En sko flúðasveppir standa alltaf fyrir sínu. Þegar farið er í sveppamá er nöðsynlegt að vanda valið og skoða sveppina vel því lirfur sveppamís lifa oft góðu lífi í sveppunum. Hérna hafa þeir sko étið grimmt í gegnum stafinn og þetta sér maður með því að skera sveppin opinn. Hann leit sko ekkert svo illa út, sko svona séður að utan en innvolsið getur verið orðið ansi lítið svona gott ráefni eftir. Sveppirnir eru svo ímist fristir eða þurrkaðir að lokinni tínslu. Sveppi er best að tína síð sumars og Guðriður geða vonar að sveppa sumarið verði gjöfult. Tíminn er komin núna, þeir fara að bera aldin og ef að reiknir almennilega að þá getur komið alveg guðsa af nýju efni. Mjög sniðugt að ná sér í það með að þetta er staðar og maður þarf bara að fylgjast með. Og þá ætlum við að sjá hvað Haukur Harðarsson verður með íþróttum kvöldsins. Fyrirliði Háka og Jórásteld Karla í fótbolta segir það skipta stuðnismenn liðsins miklu máli að hafa betur í kópa og slagnum svo kallaða Háka laði breyðablika velli í gerkvöld. Besta hjólreiða fólk landsins fóru gegnum þrenn göng þegar þriðja byggarkeppnina fjórum á tímabilin í götu hjólreiðin fóru fram á Norðurlandi í gerkvöld. Og ef ekki hefði verið fyrir COVID-19 hefði setningar að tökum Olympíuleikana í Tókíu farið fram í kvöld. Þættir um sögu Olympíuleikana hefja göngu sína á rúf í kvöld. Og þá var rífið pelstu atriði þessa fréttatíma. Formaður allsegir nefndar alþingis vill að dómsmálar á þeirra fá í tæki til að losa sig við óhæfa embættismenn. Ósæmilegu teksti í samýlegum prentar að varð til þess að upp úr sauð innan lögreglunar á Suðurnesjum. Forsættisráður hefur ákveðið að næstu alþingiskostningar fari fram 25. september 2021 þegar mánuður er eftir að hjörtjáanbilinu. Hún segir kostningar að hausti góðan valkost út frá veðri, færð og fjárlagagerð. Tugir eru í sótt bjöftra, tvö innalandsmynd greindustu í gær. Sóttvarnalæknir segir að hvorugur þeirra sem greindist hafi verið í útlöndum og að smitin tvö séu ekki tannin tengjast. Uppruni smitana hefur ekki verið rakin. Bandarísk þingkona var kölluð brjáluð, hættulegu og ógeðslega karlkinn starfsfélaga sínum fyrir framann fjölmiðla. Þingkonan sagði í þrömu ræðu á þinginu að slíkt gæfi færi og að allar konur verið kallaði slíkum nafnum. Íbúaráði miðborgarina var ekki gerst aðvart um útitónleika rauð við laugaveg. Húsegandi hefur kvarta til borgarinnar sem vísar ábyrðinni yfir á tónleika haldara. Þessum fréttum er lokið þetta föstudagskvöldið og komið að fréttum að íþróttum og veðri. Næstu fréttir er í útarspinu í kvöld klukkan tíu og svo má sem fyrr finna allar nýjustu fréttir inn á Rúpun Friss. En við ætlum að þakka ykkur samfélgin á þessum afir þessum degi og vonum að þið njótið helgarinnar verið þið sæl.